ታላላቅ ገዳማት ይገደሙ የጻድቃን አባቶች ገድልና በእግዚአብሔር ፈቃድ በእነሱ እጅ ታንጸው እስከዛሬ ህያው ሆነው የቆሙ ገዳማት ታሪካቸው ተነግሮና ተሰምቶ የሚያልቀ አይነት አይደለም ይህም አስደናቂ ገዳም የተገደመው በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን በነበሩ ኢትዮጵያዊ አባት በ1330 ዓመተ ምህረት አካባቢ ሲሆን ገዳሙ እንደ ቅዱስ ላሊበላ ፍልፍል አብያተ ክርስቲያናት ካንዶ ጣለት ተፈልፍሎ የታነጸ ነው ይህንን ገዳም ያነጹት አባት ጻሃይን ባለችበት አቁመዋትም ያውቃሉ ከወልደታቸው ጀምሮ በእግዚአብሔር የተመረጡ በመሆናቸው በኢትዮጵያ የገዳም ታሪክ ውስጥ ጽብ ድንቅ የሆነውንና ጣራልባ ሆኖ ዝና ፈጽሞ የማይያስገባውን ገዳም መስረተው አልፈዋል እንደምን ሰንብታችኋል በዛሬው ዝግጅታችን ጣራልባ ሆኖ ዝናብ ሳይያስገባ የጻሃይና የኮዋከብትን ብርሃን ላገልግሎት ስለሚጠቀመው ገዳም ዲሁም ገዳሙን ስላነጹት አባት የምንላችሁ ይኖርናል እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ አብሮነታችሁ አይለን የዚህ ድንቅ ገዳም መስራች ሀያትና የቅዱስ ላሊበላ ሀያት ወንድማማቾች ሲሆኑ እኛ አባት የተወለዱት በትግራይ ልዩ ስሟ ገምቢያ በመጥባል ቦታ በወራሃ መጋቢት በሰባተኛው ቀን ሲሆን አባታቸው ገብረ መስቀል እናታቸው አመተ ማርያም ይባላሉ ወላጆቻቸው ለረጅም አመታት በትዳር ጸንተው ቢኖሩም በፍሬ መባረክ ባለመቻላቸው የቤተክርስቲያን አገልጋይ የሚሆን ልጅ እንዲሰጣቸው ተስለው ነበር እናታቸው ስለታቸው ሰምሮ ልጃቸውን ሲታቀፉ አምላክ ፈርዶ ሰጠን የጸሎታችንንም ምላሽ አገኘን ብለው ፈረዳይ ብለው ሰይመዋቸዋል እኚ ታላቅ አባት በተወለዱበት ቅጽበት እንደ አራስ አይናቸው ደካማ ሳይሆን እንደ ከዋክብት ያብራ ነበር መhall አናታቸውም ላይ ለተአምሪ ተቀመጠ የመስቀል ምልክት ነበረባቸው አርባ ቀን ሲሞላቸው ተጠምቀው ስማቸው አሮን ተባለ እስከ ዛሬ ድረስም በስመ ጥምቀታቸው የተጠሩ አቡነ አሮን መንክራዊ ይባላሉ መንክራዊ የሚለው መጥሪያ ትርጓሜው ድንቅ አባት ማለት ሲሆን ለዚህም ስያሜ መነሻ የሆነው ህይወታቸውን በሙሉ በተአምር የተሞላ ስለነበር ነው አንዳንድ ጊዜም አሮን ዘመቄት አሮን ዘደብረ ዳሬት በሚልም ይጠራሉ በሰባት አመታቸው ወደ ፊደል ቤት ገብተው መምህር ገብረ መሲህ ከሚባል መምህር እግር ስርቆች ብለው ከፊደል ጀምሮ እስከ መጽሐፍ ትርጓሚ ድረስ አስተምሯቸዋል ከሊቀ ጳጳስ አቡነ ሰላማ ካለ እዘንድም ድቁናቸውን በመቀበል ደንጊያን በመልቀቅና ወደ ሰጎዳ አማኑ ኤል ቤተክርስቲያን በማቅናት ለብዙ አመታት ማገልገል ጀመሩ ኦነተኛይቱን ቀጥተኛይቱን መንገድ የሚከተሉ ንጹህ አባት የነበሩት አቡነ አሮን ንጉስ ሆነ ሎሌ በሳቸው ዘንድ እኩል በመሆኑ ለገስታቱን ስለሃጢያታቸው ከመገጸስ ወደ ኋላ ባለማለታቸው ታረዘዋል ታስረዋል ግርፋትና ስደት እንደርሶባቸዋል አቡነ አሮን መንክራዊ በነበሩበት ዘመን የነበሩት ንጉስ አምደ ሲሆን አባታቸው ከኢትዮጵያ ውጪ ሚስታም ጥተው በጉዞ ላይ ሳሉ ህይወታቸው በድንገት ያልፋል ንጉሱ አምደጽዮንም ሴቲዩቱን ወስዶ በስርዓተ ቤተክርስቲያን ሊያገባ ይዘጋጃል በዘመኑ የነበሩትና ከግብጽ የመጡት ጳጳስ በሰዓቱ በጣም አዝነው ኢትዮጵያ ሊቃውንትንና አባቶችን ሰብስበው ንጉሱ የሚሰሩ ስራ ጥሩ አለመሆኑን ተነጋገሩበት አባ በጸሎተ ሚካኤልም በንጉሱ የጋብቻለት የሚቀደሰው ቅዳሴ ላይ የሚሳተፈው ዲያቆን አሮን እንዲሆን በማሰባቸው ስለ አቡነ አሮን ለጳጳሱ መንፈስ ቅዱስ በላዩ የሰፈረበት ለእግዚአብሔር ፍቅር ያለ መወላወል ያደረ መጽሐፍትን ጠንቅቆ የሚያውቅ መሆኑን በነገራቸው ጊዜ ጳጳሱን ከአቡነ አሮን ጋር መገናኘት ፈለጉ የንጉሱንም ነገር ለአቡነ አሮን አስረዷቸው በእለቱ ጳጳሱና አቡነ አሮን በአንድነት ሆነው ቅዳሴውን ገቡ በቁርባን ሰዓት ስጋ ወደሙን ለመቀበል ንጉሱ ከነሙሽራቸው ቀረቡ አቡነ አሮንም ንጉሱን በቆሙበት ይህንን ሚስጥረ ቁርባን ለመቀበል ይሄድክበት መንገድ ትክክል ባለ መሆኑ አይገባህም ያባተህም እጮኛ ያንተ አይደለችም አሏቸው ንጉሱም በቀሳውስቱ በመእመኑ ፊት በመዋረዳቸው በአፍረት ከቤተክርስቲያኑ ቁጥር ወጣው ሄዱ በነጋታው ግን ከጳጳሱ ውጪ ሁሉንም አስጠርተው በጽኑ አስገረፏቸው በተለይ በአቡነ አሮን ላይ ግርፋቱ በረታ ነገር ግን ገራፊዎቹ እጃቸውን ይደክመዋል እንጂ ያቡናሮንን ሰውነት ማግኘት አልተቻላቸው 
ንጉሱ ከግርፋቱ በኋላ በጣም በመናደዳቸው አቡናሮንን ወደ ትግራይ አካባቢ አሳደዷቸው ሊቀጳጳሱም በአቡናሮ ላይ የተሰራውን ተአምራይ ተውና በጽናታቸው ተደንቀው ከግብጽ የመጣችውን ታቦተ ማርያምን የሰጧቸው በዚህን ጊዜ ነበር አቡናሮንም አቅም ያጡትን እየደገፉና አቤተ ክርስቲያናትን ይያገለግሉ በአክሱምና አካባቢያ ቆይተዋል ካመታት በኋላ ወደ ላሊበላ አቅነተው በፍልፍሎቹ አቢያተ ክርስቲያናትም ፍቅር ተይዘው ለጥቂት ጊዜ ከተቀመጡ በኋላ አንድ የበቆ አባት ፍቅር እንደተያዙባቸው የላሊበላ ፍልፍል አቢያተ ክርስቲያናት አይነት ወደሚያንጹበት ጥሩ ገዳማዊ ህይወት ወደሚኖሩበት የመጨረሻውን የምድር ተጋድሏቸውን በድል ወደሚወጡበት ተራራ አመላክቷቸው አቡነ አሮንም በሰው ልጅ አይምሮ ሲመላለስ እጅን በአፍ የሚያስጭን ቃል ኪዳን የተሰጠውን ገዳም ገደሙበት የንጽህተ ንጹሃን የቅድስት ድንግል ማርያምን ታቦትም በክብር አስገቡበት የአቡነ አሮንን ልብ ወደ መንኩስና እንዲያዘነብል ያደረገው ምክንያትን ገድላቸው ሲገልጹ አቡነ አሮን እንደ ለማዳቸው በፍርሃት የተንቀጠቀጡ ፍም ይዘው በክርስቲያኒቱን ለማጠን ወደ ውስጥ ሲገቡ ትንሽ የእሳት ፍንጣሪ ከጣታቸው ላይ አርፋ አቃጠለቻቸው ቃጠሎም በጣም በተሰማቸው ጊዜ የምድሩ ሰዓት ይሄንን ያህል የተሰማኝ የገሃነሙ ሰዓት ምን ያህል ይከፋ ይሆን በማለት ከስዕለ ማርያም ስራ ጎምብሰው የቤተሰብና አፍቆት ከሌለበት ከቤት ርቀውና በመንኩስና የሚኖሩበትን መንገድ እንድትመራቸው ለመኖራት ንጽህተ ንጹሃን እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያምም ፈቃዷን ስለሰጠቻቸው የታዘዘላቸው መልአክ እየመራቸው ከደብረ ጎል አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ገዳም ዘንድ አደረሳቸው በአንድ ወቅት ሎንጌላ አገልግሎት በወጡበትም ጸሃይ ጥላቸው ወደ ምዕራብ ጎጆ ዓለም ዘለቅ ስትፋጠን ባለችበት አቁመዋት የጀመሩትን ቃለ እግዚአብሔር ከጨረሱ በኋላ ለቀቋት ምእመኑ የእግዚአብሔርን ድንቅ ሥራ ሲያደንቅ አምሽቷል በአቡነ አሮን ተአምራት እንኳን የሰው ልጅ ይቅርና አጋነንትም ያደንቋቸው እንደነበር ገድላቸው ያመላክታል ገዳማቸውንም በእግዚአብሔር ፈቃድ ታግዘው ለወንዶችም ለሴቶችም እንዲሆንና በረከት እንዲያገኙበት አድርገው አንጸውታል ምናኔን በደብረጎል አቡነ በጸሎተ ሚካኤል ከሚኖሩበት ገዳም የጀመሩት አቡነ አሮን በረካታ ደቀ መዛሙርትንም አፍርቷል ብዙ ገዳማትንም መስርቷል ጻሬም ድረስ የሳቸው ስም ሲነሳ ከሰሁሊና በቅ የሚለው ግን በ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ከአንድ ወጥ አለት የታነጸው በውስጡ አምስት ክፍሎች 14 አምዶች ሁለት በሮችና ሰባት መስኮቶች ያለውና ጣራው ክፍት ቢሆን እንኳን ከጸሃይ ከጨረቃ ብርሃን ውጪ ጠብታ ዝናብ የማያስገባው አስደናቂው ተአምራዩና ሚስጥራዩ ገዳም ነው ይህ ገዳም በሰሜን ወሎ ሀገረ ስብከት በመቄት ወረዳ የሚገኝ ሲሆን ገዳሙ የሚገኝበት ቦታ ልዩ ስሙ ደብረ ዳሪት ይባላል አቡናሮን ይህንን ተአምራዩ ገዳም ለማነጽ የተጠቀመበት መጥረቢያ መሰል ብረት እስካሁን ድረስ በቤተ መቅደስ ውስጥ ይገኛል ያቡና አሮን ታሪካዊ ገዳም ውስጥ የሚካሄደውን ማንኛውን መንፈሳዊ አገልግሎት ለማከናውን ብርሃን የሚገኘው ከሻማና ከጧፍ በተጨማሪ በመግቢያ በሩ አካባይ ባለው አናት ላይ ጣራው ክፍት ሲሆን ወደ ቅኔ ማህሌቱ ሲገባ ደግሞ እንደቀደመው ተመሳሳይ ክፍተት በመኖሩ ከከዋክብትና ከጸሃይ ወደ ቤተ መቅደሱ የሚገባው ብርሃን ከፍተኛ አስተዋጽኦ አለው ያቡና አሮንን ገዳም አስደናቂነት በተመለከተ የተደባበ ማርያም ሙሊቅ ቀኝ ጌታ መግብ የተናገሩት የቅኔ ሚስጥር ከገዝ ወደ አማርኛ ሲመለስ እንዲህ ይላል በብሉይ ኪዳን ዘመን ሞአባዊ ወደ ቤተ መቅደስ እንደማይገባ ሁሉ ጣራው ክፍት በሆነው በአቡና አሮን ቤተ መቅደስ ዝናባ ለመግባቱን የቀደመው አሮን በትሩ እንደለመለመች ሁሉ አቡና አሮንም ደረቁን ቋጠኝ ፈልፍለውና አለዝበውት ቤተ መቅደስ መስራታቸውን እንዲሁም በጌታችን በመድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ቀኝ የተሰቀለ ወንበዴ አዳምን ቀድሞ ወደ ገነት እንደገባ ጣራው ክፍት በሆነው ያቡና አሮን ቤተ መቅደስ ዝናብ ሳይገባ ጸሃይ መግባቱንም በቅኔው አመላክቷል ሌላው የቅኔ ባለ ተረኛው ከመክብብ ተቀብሎ በሀገራችን ያለው የገዳም ስርዓት ከማሐበረ መነኮሳቱ የተወሰኑት የውጪውን አገልግሎት ሲከውኑ የተቀሩት ለውስጠኛው አገልግሎት ይተጋሉ በዚህ ምሳሌነት በአቡና አሮን ቤተ መቅደስ በጣራው ክፍተት ዝናብ ሳይገባ ከውጪ ሲሆን ጸሃይ ደግሞ ወደ ውስጥ ገብታ ብርሃኑን ተሰጣለሽ ብሏል ከብዙ አመታት የተጋድሉ ጉዞ በኋላ አቡና አሮን መንክራዊ መስከረም አምስቀን በክብር አርፈዋል ጽማቸው በጃቸው ፈልፍለው ባነጹት መቅደስ ስር ነው ያባታችን ያቡና አሮን በረከት በእኛ ላይ ለዘላለም ይኑር ስብሃት ለእግዚአብሔር